നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്ത് ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ രുചിയിൽ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയും സ്നാക്സ് ആയും ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടാവുന്ന നല്ലൊരു നാടൻ പലഹാരമാണിത് അപ്പോൾ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പുറംഭാഗം ഇതേപോലെ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഈ പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ച പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് വറുത്ത പച്ചരി പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി വാട്ടി കുഴയ്ക്കണം ഈ പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തിളപ്പിക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിക്ക് രണ്ടേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ പൊടിക്ക് അനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില പൊടിക്ക് ഒന്നര കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം മതിയാവും അപ്പോൾ ഓരോ പൊടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ മൂന്നല്ലി ചെറിയുള്ളി മൂന്നോ നാലോ അല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയ ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങയും ചെറിയ ജീരകവും ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ പൊരിച്ച പത്തിരിക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പൊടി കുഴച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് എം എൽൻ്റെ ഒരു കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടി കുഴച്ചെടുക്കണം നന്നായി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി ഇത് സ്പീഡിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ നന്നായി കുറച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ നല്ല കട്ട കെട്ടാതെ ഇളക്കി നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി അഥവാ പൊടിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ പോരായ്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാട്ടി കുഴച്ചാൽ മതി പൊടി ഇപ്പോൾ വാട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പൊടി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ വാട്ടി എടുത്ത ഈ മാവ് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതേപോലെ പരന്ന ഒരു തളികയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രേയിലേക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ മാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടും നമുക്ക് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ ഇതേപോലെ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കൈ നനച്ച് കുഴയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈയുടെ ചൂടും കുറഞ്ഞ് കിട്ടും മാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ചേരുവ നമ്മുടെ പൊരിച്ച പത്തിരി നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കാനും നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടാനും വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് നല്ലൊരു മണത്തിനും ഫ്ലേവറിനും കൂടെ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പശുവിൻ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാവ് നല്ല സ്മൂത്തായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂടി പോവാതെ നോക്കണം കേട്ടോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അരിമാവ് പൊട്ടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പൊരിച്ച പത്തിരിയുടെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ചേരുവ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് കരിഞ്ചീരകം ഈ കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിവിടെ അര ടീസ്പൂൺ നിറയെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പത്തിരി പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് പിന്നെ ചിലർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എള്ളു കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് കറുത്ത എള്ളു കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കരിഞ്ചീരകം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ ഒരു തുണിയോ ടവലോ ടർക്കിയോ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പം പാത്രം നീങ്ങി പോയില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു അല്പം വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിന് മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി സ്മൂത്തായി കയ്യിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നന്നായ
അതിൻ്റെ അരികൊക്കെ സൈഡിലൂടെ ഉള്ള ഈ അരികൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉരുട്ടി റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും പരത്തി മുറിച്ചെടുക്കാം ഇതേപോലെ കുറച്ച് പത്തിരി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു ചീനച്ചട്ടി ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മുങ്ങി പൊരിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓരോ പത്തിരിയായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേഗം തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കും പിന്നെ പത്തിരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്കാക്കി മാറ്റാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട പാടിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ വെന്തും കിട്ടില്ല ഒരു ഭാഗം ചെറുതായി ഒന്ന് മൂത്ത് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കളറിൽ നന്നായി വെന്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കറിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ബ്രൗൺ ആക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരി ഇതേപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ബാക്കിയൊക്കെ ഉള്ള മാവ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സമയം വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊന്ന് ലൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് പരത്തി എടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പൊടിയുടെ മീതെ ഒരല്പം മൈദപ്പൊടി തൂകിയതിന് ശേഷം പരത്തി എടുത്താൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ആവാതെ പരത്തി എടുക്കാനും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ഇനി നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത പാടെ തന്നെ പരത്തുമ്പോഴും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നര കപ്പ് അരിമാവ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ ഇരുപത് പത്തിരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാ പത്തിരിയും ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഇഷ്ടം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് കളർ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് കറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേപോലെ ബ്രൗൺ ആക്കി ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കറിയൊന്നും കൂട്ടാതെ കഴിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേപോലെ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ടായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ മലബാർ സൈഡിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പിയാണ് ചില ഭാഗത്തേക്ക് ചെറിയ ജീരകത്തിന് പകരം വലിയ ജീരകം എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഉഴുന്നുവടയുടെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാക്കി നല്ല സക്സസ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു വീഡിയോക്ക് വൺ മില്യൺ വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ആ തന്ന അതേ സപ്പോർട്ട് എല്ലാ റെസിപ്പിക്കും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല ഇതേപോലെ ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ